அன்புள்ள மாணவர்களே இது உங்கள் சாய்ஸ் அகாடமி ஸோ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டியில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தோம் ஸோ நீங்கள் எத்தனை மா மாணவர்கள்லாம் எத்தனை கொஷின்ஸ் கரெக்டாக அடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸ் விட வந்து வந்து கொஷின்ஸ் தான் நிறைய இருந்தது ஆக்சுவலாக என்னென்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சில் நிறைய கொஷின்ஸ் அடிச்சிருக்கீங்க ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே நான் இருக்கேன் எனக்கு இந்த கோட்டாக இருக்குது நான் டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி கேட்டகரியெலாம் வரேன் எனக்கு போஸ்டிங் கிடைக்குமான்னு சொல்லி கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க வெரி குட் ஸோ நம்ம நேற்று சொன்னபடி தான் நம்ம யூடியூப் ஃபாலோவர்ஸ் ஆனாலும் சரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி வெளியேருந்து கிடச்ச ஃபீட்பேக் ஆனாலும் சரி நம்ம கட் ஆஃப் மினிமம் ஒன் எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கேன் சார் ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டிக்குள்ளே இருக்கேன் டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கேன் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சில சில கோட்டாக்கள்லாம் இருக்கின்ற மாதிரிலாம் சிலர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் டைப்பிஸ்ட் ஃபில் சர்வேயர் பிஓ எல்லா போஸ்ட்டையும் கம்பைன் பண்ண கம்பைன் எக்ஸாம் தான் ஸோ உங்களுக்கு மதிப்பெண்கள் குறைய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது எவ்வளோ என்னங்கிறது நமக்கு தெளிவான ஒரு ஆன்சர்க்கையும் வரட்டும் அந்த அனாலிசிஸ் கிடச்ச உடனே நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போயே ரொம்ப பதட்டப்படாதீங்க இப்போயே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் கவலைப்படாமல் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா மூணு கேட்டகரியான மாணவர்கள் இந்த எக்ஸாமில் எழுதியிருக்கீங்க ஒரு கேட்டகரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எபோ ஒன் சிக்ஸ்டி எபோ ஒன் சிக்ஸ்டி எடுத்த மாணவர்கள் எல்லாருமே குரூப் ஃபோரில் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு இருப்பீங்க கண்டிப்பாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் எல்லாருமே இந்த ஓட்டத்தோடு நிற்க போகிறது இல்லை குரூப் டூயே வந்தால் கண்டிப்பாக எழுதுவீங்க அதனால் குரூப் டூ ஏக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸாம் கால் ஃபர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க ஆனாலும் இன்னும் நீங்கள் நிறையா பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா இன்னமும் முன்னேறி போகலாம் குரூப் டூ ஏ லெவலுக்கு ஸோ நீங்கள் இப்போ இருந்து பயிற்சி ஆரம்பிச்சிருங்க குரூப் டூ ஏக்கு தேவையான தேர்வுகள் என்னென்ன அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி உங்களுடைய பயிற்சி நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இன்னும் நீங்கள் நிறையா பயிற்சி பண்ண பட்சத்தில் இன்னும் பெரிய பெரிய வெற்றிகளை அடையலாம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாமல் பயிற்சியை தொடங்குங்க அடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கவங்க நமக்கு கோட்டாவில் வருதா டைப்பிஸ்டில் வருதா இல்லை வேறு ஏதாவது பிசிக்கலிஜி அந்த மாதிரி இதில் வந்து மார்க் ஏதாவது நமக்கு குறையுமான்னு யோசிக்காமல் நீங்கள் நல்லா படிச்சுருக்கீங்க ஆனால் அந்த பத்து மார்க் எங்கே விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் ஹாலில் பதட்டத்தில் தான் விட்டுருக்கீங்க சரிங்களா ஸோ அந்த பத்து மார்க் இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஸில் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த பத்து மார்க் ஏன் விட்டுங்க மேக்ஸாக இருக்கலாம் சயின்ஸாக இருக்கலாம் மேக்ஸில் நீங்கள் பதட்டத்தை உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் மேக்ஸ் பண்ணும்போது பதட்டம் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் போயிட்டீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மேக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பதட்டமே வந்திருக்காது அதே போல் சயின்ஸில் பதட்டம் அப்படிங்கன்னா ஒரு சில இதை கிளாரிட்டியாக மைண்டில் ஏற்ற மாட்டீங்க பேர்கள்லாம் சேமாக இருந்திருக்கும் அங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பீங்க ஸோ இதுவாக இது படிச்சுமா அது படிச்சுமான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ சயின்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போயிருக்கணும் தமிழாக இருந்தாலும் அப்படி தான் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கவங்க கவலைப்படாதீங்க எங்கெங்கே தப்பு பண்ணிங்கன்னு ஒரு நோட் எடுத்து எழுதுங்க எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்கும்போதும் எழுதும்போதும் நீங்கள் வந்து பதட்டப்பட்டீங்க எந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் மார்க்கை விட்டீங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை நல்லா படிச்சுட்டு திருப்பி பயிற்சி ஆரம்பிங்க பயிற்சி மீன்ஸ் அவங்களுடைய செல்ஃப் டெஸ்ட்டு தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ டெஸ்ட் அடித்து டெஸ்ட் அடித்து பார்க்க பார்க்க தான் உங்களுடைய மதிப்பெண்கள் கூடிக்கிட்டே வரும் சரிங்களா உங்களோட பயிற்சி கூட கூட தான் அந்த இதில் உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் கேட்டகரி பி சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்க ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருக்கவங்க கேட்டகரி ஏ நீங்கள் இப்போ இருந்தே இன்னும் பயிற்சி ஆரம்பிங்க கேட்டகரி பி ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கவங்க இந்த கேட்டகரி பியில் வரவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட் எடுத்து செல்ஃப் அனலிசிஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல பதட்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத நோட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான கேள்விக்கான விடையும் தேடிக்கிட்டே இருங்க அது ஒன்ஸ் நீங்கள் எதில் நீங்கள் விட்டீங்க அப்படிங்கிறது கிடச்ச உடனே அது ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு பயிற்சி ஆரம்பிச்சுருங்க அடுத்து கேட்டகரி சி கேட்டகரி சி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கீழே இதில் நிறைய மாணவர் வந்து புதுசாக படிச்சுருக்காங்க நேற்று ஒரு மாணவர் அனுப்பியிருந்தார் சார் நான் மூணு மாதமாக தான் படிக்கிறேன் உங்கள் அகாடமியில் நான் ஒன் நூற்றி முப்பது கொஷின் அடிச்சிட்டு எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது மூணு மாதத்துலேயும் நூற்றி முப்பது கொஷின் அடிச்சிட்டேன் கண்டிப்பாக நூற்றி முப்பது கொஷின்ஸ் வரைக்கும் அடிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எளிமையான உலகம் நிறையா
ரெண்டுமே பண்ணிவிட்டு பயிற்சி தொடங்குங்க ஸோ கேட்டகிரி ஏல இருக்கவங்க இப்போ இருந்தே பயிற்சி தொடங்குவாங்க கேட்டகிரி பியில் இருக்கவங்க செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு பயிற்சி தொடங்குவாங்க கேட்டகிரி சி இருக்கவங்க எந்த பாடம் இன்னும் நீங்கள் படிக்கலையோ அதில் பயிற்சி பண்ணிவிட்டு பயிற்சி தொடங்குவாங்க பட் இன்னும் எக்ஸாம் கல்வர் வரவே இல்லை சரிங்களா அதனால் இப்போ இருந்து நீங்கள் பயிற்சி தொடங்கும்போது இந்த மூணு கேட்டகிரியில் இருக்கவுமே ஃபைனல் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும்போது சேம் கேட்டகரியாக தான் வருவீங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு படி முன்னாடி தான் இருப்பீங்க அதனால் இந்த எக்ஸாம் எப்படி பண்ணிவிட்டேன் இந்த எக்ஸாம் நான் மார்க் வரைஞ்சிட்டேன்ற எந்த ஒரு கவலையும் விட்டுட்டு தெளிவாக இப்போ இருந்து எந்த கேட்டகரி நம்ம அதாவது நம்மளோட பலம் பலவீனத்தை தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வெற்றி நமக்கு தான் சரிங்களா ஸோ அதை அனலிசிஸ் பண்ணிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க யாரும் கவலைப்படாதீங்க ஸோ இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் அதை பற்றி எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஸோ உங்கள் கையில் இருக்க மெட்டீரியல் என்ன இருக்கோ அதை நல்லா படிங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தெளிவாக வச்சுக்கோங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை இன்னொரு தடவை படிக்கணும் அதை கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆமாம் அது இங்கே இருக்குன்னா சொல்கிற அளவுக்கு எப்பயுமே அவங்க மைண்டில் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு தெளிவாக படிங்க ஸோ நம்மளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து கிளாஸ் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி போட்டு தான் இருப்போம் ஸோ ஃபுல் அனாலிசிஸ் வந்தோடனே நம்ம அடுத்த கட்டத்தை யோசிக்கலாம் அது வரைக்கும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நல்லா படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் முயற்சி திருவனையாக்கும்